De implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen in Suriname zijn beïnvloed geworden door de economische crisis, de gevolgen van de COVID-pandemie, de oorlog in Oekraïne en andere nationale en internationale problemen. Dit haalde president Chandrika Prasad Santoki vandaag aan tijdens zijn toespraak bij de SDG Summit 2023 van de Verenigde Naties die gehouden wordt in New York. De president benadrukte dat de beperkte financiële en technische middelen uit noodzaak aan veel urgente zaken moesten worden toegekend, enkel om ervoor te zorgen dat niemand achterbleef. At the national level, this crisis has also had a negative impact on the resilience of our people. To chair, at the global level, we have seen also that many countries with many people were left behind. This crisis has demonstrated that we still live in an unequal world. And in this regard, Suriname has made efforts to integrally mainstream the SDGs in its national policies and planning frameworks. For this reason, Suriname has established a national SDG commission and a SDG platform with participation of all stakeholders. My government had has prioritized providing financial support to those vulnerable groups in our societies, also in remote, remote areas of the countries. In this context of leaving no one behind, our parliament is working on a revised civil code which will focus on the importance of gender equality and equity. De president gaf verder aan dat Suriname ook in het proces is om een kinderombudsman op te richten om haar verbindenis aan de ratificatie van het verdrag van de rechten van het kind te herbevestigen. Ook zegt Santoki dat zijn overheid samen met de UNDP een project is gestart om gratis wifi te brengen naar elke school in Suriname. Furthermore, Mr. Chair, at youth level, the SDG Youth Ambassador Program has been established and recently the chairman of this program was elected and also a youth council was elected and installed. We express our appreciation to the United Nations for the financial support of the SDG funded agri-food system transformation accelerator program to support the pineapple project which will not only be good source for vitamin and food security but also create jobs and income for especially women in specific rural areas. Mr. Chair, the government has also committed itself to the holistic management of our water resources through integrated water management system. De president benadrukte dat de Surinaamse overheid verschillende stappen onderneemt om de duurzame ontwikkelingsdoelen te kunnen implementeren. Onderweg naar New York maakte president Santoki een tussenstop in Cuba, waar hij onder andere heeft gesproken met de Surinaamse studenten aldaar.